আমাদের সম্পদ অধ্যায়ের সর্বশেষ ভিডিওতে বন্ধুরা তোমাদেরকে স্বাগতম এই ভিডিওতে আমরা অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব চলো প্রথম প্রশ্ন দেখা যাক এখানে বলেছে যে বকুলদের এলাকায় মাটি শিলা এবং খনিজ পদার্থ মিশ্রিত আর এর কণাগুলোর আকার বড় আর পানি খুব তাড়াতাড়ি সরে যায় অপরদিকে শাহিনদের এলাকার মাটির কণাগুলো ছোট এবং জৈব ও খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ আচ্ছা তাহলে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বায়ুবায়ন কাকে বলে বায়ুবায়ন হচ্ছে মূলত বায়ুমণ্ডল এবং মাটির মধ্যে যে গ্যাসের আদান প্রদান হয় এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় বায়ুবায়ন খ নম্বর প্রশ্ন খ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হরাইজন কিভাবে তৈরি হয় মাটিতে যে বিভিন্ন স্তর দেখা যায় এগুলো মূলত মাটির উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তিতে স্তর তৈরি হয় উপরের স্তরে জৈব পদার্থ বেশি থাকে কেননা উদ্ভিদ এবং প্রাণীর দেহবশেষ উপরের মাটির উপরের স্তরে জমা হয় তাই এখানে হিউমাস বা জৈব পদার্থ বেশি থাকে আর বি স্তর বা সাপ সহেলে থাকে খনিজ পদার্থ যা পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে তা নিচের স্তরে চলে যায় এবং সি ও ডিতে থাকে হচ্ছে যথাক্রমে নরম শিলা এবং কঠিন ग बकुल एलिकार मटी को धरण बकुल एलिकार मटी शिला और खनिज पदार्थ मिश्रित मटर कणागुलो आकारे बड़ एवं खूब ताड़ाड़ी पानी सर जाए तकुल एलिकार मटी हे बालू मटी एवं मटर पानी निष्काशन क्षमता खूब भलो अच्छा घ नम्बर प्रश्न बोले बकुल और शाइन एलिकार मध्य कौन बसि फसल फल তাহলে বকুলদের এলাকায় হচ্ছে বালু মাটি এবং শাহিনের এলাকায় হচ্ছে পলি মাটি এর মধ্যে পলি মাটিতে বেশি ফসল ফলবে কেন কারণ পলি মাটির কণাগুলো আকারে ছোট জৈব পদার্থ এবং খনিজ পদার্থ বেশি থাকে যা উদ্ভিদের পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন এবং একই সাথে এটার এই পানি ধারণ ক্ষমতা আছে বলে এখানে উদ্ভিদের পানির চাহিদাও মিটবে ভালো করে কিন্তু অপরদিকে বকুলের এলাকার মাটিতে পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা বেশি অর্থাৎ বালু প্রজাত বালু টাইপের মাটি হওয়ার কারণে এতে উদ্ভিদের পানির চাহিদা পূরণ হবে না তাই ফসল ভালো হবে না তাই এই হচ্ছে ঘ নম্বর প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কিত আলোচনা এবার চলো দ্বিতীয় সৃজনশীল প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করা যাক এই প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে পেট্রোলিয়াম কি পেট্রোলিয়াম হচ্ছে মূলত খনিজ তেল যা খনিতে পাওয়া যায় তরল জ্বালানি আচ্ছা খ নম্বর খ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি বলতে কি বোঝায় জীবাশ্ম জ্বালানি বলতে বোঝায় কয়লা যেমন একটা জীবাশ্ম জ্বালানি এইটা যে জীবাশ্ম জ্বালানি কেন বলা হয় কারণ হচ্ছে কয়লা মাটির নিচে উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদের যে দেহবাশেষ এগুলো চাপা পড়ে পিঠে পরিণত হয় যা একটা হিউম্যাস ধরনের হিউম্যাস ধরনের পদার্থ এই পিঠ পরবর্তীতে উচ্চ চাপ এবং তাপের প্রভাবে পরবর্তীতে পরিবর্তন হয়ে কয়লায় পরিণত হয় জীবন্ত বস্তুর মৃতদেহ থেকে এই জ্বালানি কয়লা তৈরি হয় বলে একে জীবাশ্ম জ্বালানি বলা হয়ে থাকে গ নাম্বার প্রশ্ন বলেছে যে এ চিত্র এ চিত্র হচ্ছে সিএনজি বা প্রাকৃতিক গ্যাস তো এ চিত্রের জ্বালানি খনি থেকে তুলে কিভাবে ব্যবহার উপযোগী করা হয় এটা হচ্ছে মূলত যে প্রাকৃতিক গ্যাস বিশোধন করা হয় এই বিশোধনের মাধ্যমে এটা ব্যবহার উপযোগী করা হয় একে মূলত তেল থেকে আলাদা করা হয় তারপর দূষক পদার্থ দূরীকরণ করে পানি আলাদা করা হয় এবং সর্বশেষে নাইট্রোজেন আলাদা করার মাধ্যমে এই প্রাকৃতিক গ্যাসকে ব্যবহার উপযোগী করা হয়ে থাকে এবার চর সর্বশেষ ঘ নম্বর প্রশ্নের উত্তর ঘ নম্বর প্রশ্নের উৎ বলেছে যে বি চিত্র বি এর শক্তি উৎপাদন মানে বিদ্যুৎ উৎপাদন বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ এবং সি এ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস সি হচ্ছে কয়লা এর মধ্যে কোনটি বেশি সাশ্রয় অর্থাৎ কোনটা ব্যবহার করা বেশি যুক্তিযুক্ত এবং কম খরচ সাপেক্ষ হবে এটার উত্তর হচ্ছে যে এ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস সি হচ্ছে কয়লা সি বা কয়লা হচ্ছে বেশি সাশ্রয়ী হবে কেননা কয়লার শক্তিমান বেশি কয়লাকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করলে বেশি শক্তি পাওয়া যাবে এবং সেখান থেকে বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে কাজেই প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কয়লার মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কয়লা হচ্ছে বেশি সাশ্রয়ী তাই এই হচ্ছে অষ্টম অধ্যায়ের দুইটি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কিত আলোচনা আগামী ভিডিও থেকে আমরা নবম অধ্যায় বা দুর্যোগের সাথে বসবাস এই অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করব।